Okay, for our next lesson, the forensic document examiner, uh, pag-uusapan natin, of course, is about the recommended traits of uh, QD examiner as well as kung ano ba yung responsibilities nila as an expert witness during a court presentation. So, on this part of our lesson, we will be able to recognize and appreciate as well uh, kung ano ba yung expertise na meron ng ating uh, forensic document examiner as well as ano ba yung responsibilities na nakaatang sa kanila as uh, examiner of question uh, document. So now, alam naman natin na uh, karaniwan or most of the transactions uh, come with uh, written documentation. Mapa yan man ay handwriting or mga product of uh, printer or other machines that is capable of uh, producing a document uh, uh, malaki yung tendency na some of uh, people uh, become fraudulent uh, fraudulent wherein uh, it's either by forgery dinadaya nila yung mga kasulatan na yon dinadaya nila yung papeles na yon or the preparation of uh, other deceptive document para ma-attain lang yung kanilang uh, uh, criminal na uh, gawain at alam naman natin na ang ating forensic document examiner uh, yung trabaho nga nila, it's about analyzing and comparing those document or yung question document na tinatawag natin with known matters, di ba, or materials, I mean, in order to ascertain kung sino ba yung real author ng bagay na yun and ano ba yung genuine sa hindi na document. So, yun yung, uh, in general, yun yung trabaho ni QD examiner natin. And, uh, ang karaniwan or ito yung mga kadalasan ng mga uh, documents na ina-examine nila yung such as a uh, document that is a product of printer or other machines nga na capable nga na mag naka, na makapag-reproduce ng mga documents, di ba? Uh, included din diyan yung mga handwriting natin, ina-examine din nila yan. Uh, such as a uh, uh, document na product ng mga typewriters natin. So mga typewritten text natin in included yan sa mga ina-examine nila. Those products of a uh, laser printers, fax machines, and then kahit yung mga rubber stamps natin, and then ay yung iba pang mga document na involve si ink, di ba? the type of paper, and so on. So, ilan lang yan sa trabaho ng ating forensic document examiner. Okay, with that, di ba? yung trabaho ni forensic document examiner, of course, is to determine if a question item o yung question document na tinatawag natin uh, originated or nanggaling ba dun sa same source as the known item. So, alam nyo na naman yan last time. Uh, ipagkukumpara yung uh, known item or yung exemplar natin o yung sample document natin na nanggaling mismo dun sa, sa source o yung nanggaling mismo dun sa author na sinasabi natin na ikukumpara natin ngayon dun sa document na kinu-question natin. So, yun yung trabaho niya. Yan man ay mapa handwriting or signature. Meron tayong sample signature ng mismong author. Meron tayong sample document or known item ng mismong source. Ikukumpara natin yun ngayon dun sa question item natin, dun sa question signature natin, o yung question document natin para malaman ni QD examiner kung yun ba is magkamatch so, meaning to say, isa lang yung pinanggalingan, isa lang yung source, o meaning to say, isa lang yung uh, writer o yung author ng writing na yun, uh, para mag-come up into a conclusion or opinion, di ba, na ginagamit naman niya ngayon sa court na kung saan ang tawag sa kanya ngayon is an expert witness. So, now, he then presents his opinion o yung findings niya doon sa kanyang examination sa korte as an expert witness. So, why expert witness yung tawag sa kanya? O, dito muna tayo. Under ng Rules of Evidence, Rule 130, Rules of Admissibility, Section 49, Opinion of Expert Witness. The opinion of a witness on a matter requiring special knowledge, skill, experience, or training which he shown to possess may be received in evidence. Kung ano man, yung ipinaresenta ng ating mga expert witness such as the QD examiner, di ba? He is working on his expertise, di ba? Si QD examiner, for example, pag ang concern na evidence is fingerprint, sino ba dito yung expert na kailangan natin? 
the fingerprint examiner. For example, yung ebidensya na yung ina-examine natin is uh, the uh, fired bullets and then the cartridge uh, cases. Sino ba yung expert na kailangan natin? The ballistician. So, ang ibig sabihin lang nito, kung ano man yung maging resulta ng kanilang thorough examination, yun po ay tinatanggap sa e uh, na evidence uh, sa korte. Di ba yan ay resulta ng kanilang uh, special knowledge na meron sila sa expertise na meron sila kaya nga tinawag sila na expert witness dun sa skill na meron sila and then dun sa experience or training na meron sila kaya naman uh, kung ano man yung maging resulta or yung conclusion nila is tinatanggap yun sa korte as, as an opinion of an expert witness at yun nga sila kaya sila tinatawag na expert witness sila ay yung merong special experience about the element or about an element of the crime wherein yung evidence nga o yung mga evidences na pinapresenta sa korte ay yung ina-examine nila uh, kung kailangan, di ba? Uh, on the part of the question document, di ba? Ang trabaho ni QD examiner is to examine the question item or yung documents na uh, merong question as to its originality and so on. So, again, kung ano man yung findings niya yan, na dyan, uh, yun po ay admissible sa court as an evidence. And then, kaya naman, ang tawag nyo sa kanila is an expert witness. So, ano man yun, kung ano man ang resulta, again, uh, yan po ay admissible uh, sa court as an evidence. Dahil sila po is mga professional, sila po ay mga expert, sila po ay bihasa sa ganyang klaseng trabaho. Uh, unlike dun sa typical law enforcers natin na uh, ine-enforce yung batas, hindi naman nila alam, di ba? Hindi naman porket uh, sila yung humuhuli sa mga kriminal, lahat ng gawa ay nakaatang sa kanila. So, no, behind that, meron tayong mga expert na pinag-aaralan yung fingerprint, pinag-aaralan yung mga basyo, di ba? Pinag-aaralan yung mga uh, blood uh, samples, pinag-aaralan yung gantong klase na evidences na na hindi nila na hindi nila naaral not unless na sila po ay nag uh, uh, nag undergo din ng mga trainings na nakatulad nito so again what I'm trying to say is iba po si expert witness dun sa mga ordinary witnesses na meron tayo kasi yung mga ordinary witnesses na meron tayo ay yung mga eh, statement nila sa court nakabase yan I mean sa court is nakabase sila dun sa mga nakita nila ba diba? kung sila man ay na witness nila yung pangyayari yun yung sasabihin nila sa korte. Not unlike sa expert witness, again, nakarelay tayo ngayon dun sa expertise nila at nakikinig na lang tayo kung ano ba yung naging resulta o yung opinion nila base dun sa kanilang ginawang pag-aaral. So, ayun po yung expert witness. At again, si QD examiner o si forensic document examiner ay considered po as an expert witness. Okay, next, the recommended traits of a document examiner. A document examiner should possess certain traits that would enable him to function in a manner uh, that is worthy of the client's trust. So, his traits shall include the following. So, kaunahan, automatic, napaka-basic, dapat daw is my excellent eyesight. So, record ito in order uh, seeing fine details of materials he or she examine. So, uh, with regards to the uh, job or dun sa trabaho ni forensic document examiner, ano ba yung kailangan niya? Di ba? Kailangan niya ng mata para makita, di ba, yung mga documents para ma ma makita ng malinawan, di ba, yung mga karakteristik ng handwriting ng isang tao. At the same time, uh, kung paano niya magagamit yung kanyang eyesight to compare and to evaluate yung similarities and differences ng question document and the sample or known item or document na sinasabi natin. So, ito yung pinakakailangan ng uh, document examiner natin. Kahit sabihin natin na meron tayong mga instrument or apparatus na pwedeng magamit, uh, hindi pa rin tatabay kung ang mata mo na mismo yung malabo. Diba? Be like uh, toy shears. Diba? Meron daw silang excellent eyesight. So, Kidding aside, iba, hindi naman dapat ganyang kalaki mata, so hindi kailangan ganyang kadilat din kapag kayo ay nag examine 
So, ibig sabihin nandito, excellent eyesight. So, delikado na tayo kapag malabo yung mata natin. Baka, baka pa mali-mali tayo ng ating findings. Pangalawa, kailangan daw pasado sa form blindness test. Ano ba to? Uh, first, tatayaman na natin. In order to ensure he or she is not suffering from the condition of being unable to tell apart two similarly appearing yet different items. So, ito pong test na to is, ah, hindi naman niya chinecheck kung ano yung ability ng paningin ng tao. But, ah, ang pinaka-issue dito kapag ikaw ay nakita ng condition is your, yung ability mo, yung sa perception mo, di ba? Hindi ka maka- hindi ka maka-recognize ng magkaibang item. So, once na nakita mo na medyo magkatulad sila, para sa'yo, uh, they are appearing similar. So, yun yung problema dito. Kapag ikaw ay pumasa dito, ibig sabihin, wala kang uh, condition sa utak na kung saan, um, yun nga, mahirap kang maka-recognize ng magkaibang uh, bagay Diba? which is appearing to be like similar, pero ang totoo, sila is magkaibang item. So, for example, ito. Uh, example to ng uh, test na kung saan meron siyang items na magkatulad, kailangan mong hanapin kung alin dyan yung kapartner nila. So, uh, kapag uh, hindi mo magawa ng paraan, o kaya naman, I mean, hindi mo sila mapagmatch ng maayos, ibig sabihin, Uh, may problema ka dyan sa bagay na yan, di ba? If ever uh, someone has never undergone with this kind of test, di ba? Or does not realize that he has a perception problem, di ba? When examining a document, uh, that condition could pose a problem. So, tingin ni QD examiner, magkatulad lang to. Pero in reality, di ba? Doon sa mata nung, uh, or doon sa perception ng normal na tao, magkaiba sila. So, magkakaproblema tayo dyan. Ito yung isa sa example pa natin ng form blindness test. So, kung maitry nyo to na masagutan, or itry nyo na i-assess yung sarili nyo kung kayo ba is na nag-suffer sa gantong kondisyon. Kasi, again, kung ikaw ay uh, hindi makaperceive ng maayos, ba diba? kung yung brain mo cannot tell a uh, minute differences between the shapes, the color, and patterns, ba diba? And then, napaprocess mo sila sa iyong utak as uh, the same, magkakatulad lang. ba? Diba? Hindi mo alam na, yung, uh, the, uh, na you are viewing uh, the image incorrectly, ba? Diba? But you are genuinely believe that what you are looking or seeing is actually correct. So, ang, ang perception mo, yung paniniwala mo, yung nakikita mo is magkatulad lang talaga. Kasi di ba uh, similarly, di ba magkatulad sila, appearing uh, na magkatulad. But in reality, again sila is magkaiba. So for the test A example. So try mong pagsunod-sunurin diyan uh, the size of the circle in order from smallest to the largest one. Sa B Try mong hanapin dyan or try to find out sino dyan yung equilateral triangles. Sa C, uh, which are the squares? Sino dyan yung uh, a square o alin dyan sa mga item na yan yung considered as square o yung merong four equal sides? Test D. So, try to arrange the lines in order of its uh, curvature. ba? Diba? Yung pinaka less na curve up to dun sa pinaka uh, curve na lines. Try mong i-figure out yung differences nila kung sino yung pinaka slightest lang yung kanyang kurba up to again dun sa pinaka nakakurba. Sa test E, ba? Diba? Arrange the number of angles in order of its With. So, pag sunod-sunurin mo, yung angle na yan, according to, or in, uh, in order of its width. So, kapag ikaw ay nahirapan dyan, nahirapan kang masagutan yan, o kaya naman uh, madali mong nasagutan, pero yun pala, puro mali ang sagot mo, 
ibig sabihin nagsasuffer ka sa ganung kondisyon na hindi ka hindi ka ganun maka maka perceive ng bagay kasi ang tingin mo sa mga nakikita mo na halos magkahawig is magkakatulad lang talaga at yun yung pinaniniwalaan mo but in reality nga di ba mali ka hindi ibig sabihin na ang tingin mo is magkatulad magkatulad talaga sila at iyon yung isa sa uh, pinaka iniiwasan natin na maging error kapag tayo ay nag-e-examine di ba na hindi natin nare-realize na mali pala tayo dun sa ina-examine natin kasi nga ang tingin natin magkatulad lang magkatulad lang ni yung handwriting niya dito kasi magkahawig pero uh, hawig lang naman pala ang puhunan pero hindi talaga magkatulad kung i-examine mo so dapat again the, the recommended traits of a document examiner pasado ka dito sa klaseng uh, form blindness test kaya mo malaman or matel yung differences between two items kasi na perceive mo sila as magkaiba. So, delikado kapag hindi ka or unable to tell uh, apart two similarly appearing yet different items. So, mahirap yon na ang tingin mo sa lahat magkatulad. So, ang tingin mo sa lahat uh, halos magkahawig. So, sila rin yung magkatulad. So, no. Okay, next is the normal color perception. So, dapat pasado ka dito. In order to differentiate and avoid confusion and confusion in color shades. So, ano ba yung meron dito? So, meron tayong colored uh, plates, yung mga yan, uh, which contains a circles of dots appearing randomized in color and its size. So, uh, then, then nakapaloob din doon yung patterns of dots na kung saan nagpo-form siya ng numbers uh, which is difficult to see. So, kapag ikaw is tinry mong tingnan yan at hindi mo makita yung patterns of dots na nag uh, na nag form into numbers so ibig sabihin meron kang problema or meron kang hindi normal yung iyong color perception so as a QD examiner dapat uh, pasado ka rin dito sa no normal color perception o yung mga test natin na na, na examine kung ikaw ba is may problema sa sa uh, color or meron kang color a blindness sa tinatawag o yung pangkaraniwan natin is the red green color blindness. So mahirap para sa iyo na mag uh, perceive o para maka-recognize ng mga color. So di ba involved naman dito yung uh, handwriting using the different inks and paper. So mahirap. Next, the responsibilities of a QD examiner serving as an expert witness. So ano ba ngayon yung responsibilities? ni QD examiner kapag siya is uh, magsaserve na as an expert witness wherein ipepresent niya na sa korte yung kanyang uh, conclusion or opinion sa kanyang pag-aaral o examination na ginawa. So, ang uh, question document examiner is responsible for proper examination of course of questioned and standard specimen. He is expected to perform his task scientifically and without the influence of parties who have interest in the case. So, kung ano yung uh, proper uh, method, di ba dapat i-apply niya yun? And then, without the influ influence, I mean, of both parties. Kung kailangan niya lang uh, gawin is gawin yung trabaho niya. So, ikaw ay dapat maging objective sa iyong trabaho. Huwag maging subjective na mag, magtatrabaho ka dahil meron kang gustong ma-attain na bukod pa dun sa dapat mo talagang responsibility. The results of his examination shall serve as a basis of the court in giving resolution to the case. So, automatic naman yan kasi yung, yung, yung ina-examine mo is one of the evidences na pinepresent sa court. So, kung paano mo Uh, bibigyan ng opinion or kung paano mo ipepresent yung iyong findings, nakadepende dyan ang court o yung korte kung yun ba is makakapag-convict or makakapag-acquit ng isang akusado. So, yung skills, yung competence, yung professionalism mo, trust and the confidence is laid upon you kung ikaw man yung QD examiner. So, Um, uh, make sure, kaya naman make sure na kapag ikaw is nakaatang sa iyo yung gantong klaseng uh, trabaho, magsaserve ka as an expert witness upon examination pa lang, di ba uh, be objective sa iyong sa iyong career so, dapat, uh, doon ka lang sa tama di ba, 
practice your profession and then wag kang magpaapekto dun sa sa impluwensya ng ibang tao. So the following are the responsibilities of a QD examiner who serve as an expert witness in the court of law. First, strives uh, constantly to improve uh, professional standing. So this can be done by association with others of the same profession keeping ab uh, I mean keeping abreast of the literatures and by engaging in the research and development. So ang pag-aaral po is a long term process. Hindi yan natatapos sa isang upuan lang, di ba? Hindi porket graduate na tayo ng bachelor degree o kaya naka-attend na ng one month training is magaling na tayo. Dapat uh, mag-engage pa tayo lalo dun sa mga uh, sa mga trainings, di ba? Dun sa mga research na kung saan mas mapapalago or mapapalawig pa natin yung knowledge natin or yung expertise natin. So, Ah, uh, 'di ba? For example na lang sa mga instrument natin, sa mga aparatos natin na pwedeng magamit uh, sa QD examin uh, examination. So, may bagong baba galing sa ibang bansa. Anong malay mong gamitin 'yan? 'Di ba? Yung iba pa nga minsan nagpapa-training pa 'yan sa mga kapwa nila QD examiner o dun sa mga uh, expert sa bagay na 'yan para para ituro kung paano maggamit ng ganong klasing uh, machine or ng ganong klasing instrumento or aparatos hindi naman or I mean hindi ganoon kadali, di ba? Hindi naman ganoon kadali na ma matutunan niyo ng sarili mo lang. So mas maganda uh, try to search, di ba? Try to engage or try to enroll dun sa mga training na 'yon para mas madami yung matutunan mo. Next, must be certain of his technical conclusion. So validity of a conclusion is affirmed by by a thorough examination of the data submitted for examination and additional supporting evidence is uncovered. Unless our findings meet this test, we should not offer an opinion. So, dapat daw be certain of his technical conclusion. Sabi nga natin kanina, kung ano man yung ipepresent mo sa korte, dapat product yan ng scientific approach or yung application na, na natuntunan mo, na dapat i-apply mo talaga. So, ang ibig sabihin lang nito, kung yun naman ay nangyari, di ba? Kung meron kang tamang analysis, may tama kang comparison, or may tama kang evaluation, and nag-come up ka to a conclusion na base dun sa masusi mong pag-aaral, ay wala na magiging question dun sa naging up. Uh, I mean, wala na magiging question dun sa na-present mo sa korte. Kasi, again, uh, you must be certain Uh, be confident enough that your findings or your conclusion is a product of your hard work or your thorough examination na pinag-aralan mo lang naman ng masusi. So, the validity of a conclusion is affirmed by a thorough examination of the data. So, we can say na valid yung magiging findings mo once na of course, sinunod mo naman or ginawa mo yung pag-aaral na dapat gawin mo. Di ba? Yung you have undergone a thorough examination nung uh, document na binigay sa iyo and then uh, once na ginawa mo 'yon di ba you must be certain lang doon sa magiging technical conclusion mo kung magbabase ka doon sa analysis mo di ba doon sa pagkumpara mo and then doon sa similarities and dissimilarities na nakita mo Uh, kung doon ka lang naman magbabase at inulit-ulit mo pa, and same uh, conclusion lang din yun nangyari. So, uh, you must be confident enough na nanamit mo, ba diba, yung, yung needs na kailangan mo na ipresent uh, yung opinion, ba diba, na kailangan ng korte. Next, must avoid outside influences. So, the document examiner must not allow himself to be influenced by the opinion of over zealous investigator or over anxious uh, clients. So, his conclusion must be based solely and entirely on the findings that are deduced from the examination performed. So, sabi ko nga kanina, be confident on your own findings. So, kahit may, mas, may masabi dyan, may ma-comment yung kapwa mo investigator na kumbaga sumasalungat dun sa naging conclusion mo, eh ano bang malay niya dun sa pinag-aaralan mo? Ikaw yung nag-aaral niyan. Ikaw yung nag-examine niyan. So, be firm on your uh, findings. So, kung hindi naman niya alam or 
uh, I mean, kung ilang ulit ka rin naman nag-examine na na-examine and same result lang naman yung nangyayari. Sabi nga natin kanina, once na uh, sinunod mo lang naman yung uh, scientific application that is uh, that will lead you to a proper or to a right uh, conclusion, wala kang dapat ibang pakinggan, kundi yung sarili mong opinion, base dun sa pag-aaral na ginawa mo. Uh, same as to the over-anxious clients mo, o kaya naman pwedeng pasok dito, yung influensya na nga na tinatawag natin na na naging under the table na yung uh, transaction. So again, uh, dapat yung conclusion mo must be based solely and entirely dun lang sa findings na nadaduce mo from the examination na pinerform mo. Ikaw kasi yung nag-examine, ikaw yung magbibigay ng final o uh, conclusion or yung opinion mo naman yung nagmamatter during court presentation. So, uh, sabi nga, be confident dun sa result na na-create na, na mo and then sa conclusion and opinion na gusto mong ibahagi sa court na base dun sa pag-aaral na ginawa mo. Next, must be fair and impartial on the witness stand. Sabi nga natin, CQD examiner is an expert witness. So, tatayo yung ayan sa korte as a witness uh, presenting his opinion base dun sa pag-aaral na ginawa niya. So, be fair daw. So, uh, he should treat uh, both parties equal uh, or fairly and just. So, it is his duty to present the facts as they exist. So, yun na yun. Wala siyang ibang uh, aim, kundi i-present lang yung in-examine niya. Not uh, standing on the side of the accused, kunyari, o kaya naman, hindi siya mag-stand on the side of the uh, victim. So, siya is mag lang on his own as an expert witness. Siya lang is nag-examine nung nung document na yon nag-examine lang siya ng ebidensya na yon so, yun lang yung job niya. Hindi niya kailangan ipagtanggol yung akusado, hindi niya kailangan ipagtanggol yung victim. So, all questions from both sides of the counsel table must be answered accurately and without evasion. So, matik naman yan. Uh, Doon sa portion ng cross-examination na kung saan Tinatanong ka na or binabato ka na ng question tungkol dun sa pag-aaral na ginawa mo o dun sa ebidensya na pinapresent mo. Uh, sabi dyan, uh, dapat daw, di ba, answered accurately and without evasion. So, since, di ba, ang sinunod mo naman, di ba, kung para makuha mo yung ganyang klaseng resulta is the scientific application, hindi ka mahihirapan. Once na sinunod mo naman, di ba, nang tama yung proper way Uh, kung paano mag-examine ng isang document, hindi ka hindi ka mahihirapang mag-explain. Hindi ka mahihirapang uh, sumagot ng tama sa kanila once na na-question nila yung iyong opinion. So, cross-examination by opposing counsel should be uh, welcome. So, not be feared. So, more often than not, the competent expert can establish his position even more firmly during cross examinations dito pa nga minsan sa portion na cross examination so pag-aaralan niyo yan sa ano court uh, testimony kung paano yung uh, flow ng trial proper so sa cross examination sabi lang diyan mas magkakaroon ka pa nga ng opportunity para mas ma defend mo kung bakit ganoon yung naging findings mo binato ka ng question sagutin mo lang ng tama again ang uh, expertise mo naman yan mas alam mo yung pinapasent mo kaysa dun sa alam nila sa sinasabi mo. So, uh, be firm, di ba? Again, and be confident enough kapag ikaw ay nasa witness stand while uh, giving your opinion as an expert witness. Last, ma uh, must protect the innocent. By far, the most important decision we make are made in the laboratory, not in the courtroom. The examiner must never lose sight of the important fact that he must not only work to convict the guilty but he must strive with equal vigor to clear the innocent. So, napakabigat na trabaho sa kanya yan. At yung uh, uh, bigat nung trabaho niya, hindi naman yan sa courtroom eh. Kasi once na nasa courtroom ka na, serving as an expert witness, meron ka ng uh, finding. Meron ka ng conclusion, meron ka ng opinion na ipepresent mo na lang sa kanila explaining your 
uh, examination ang ginawa kung bakit naging ganun yung uh, opinion mo or yung findings mo. Now, sabi natin dito, ang pinakamahirap na desisyon ginagawa sa laboratory while conducting your examination. Kasi, uh, uh, while examining the document, di ba, Um, possible na may errors na mangyari, may ma-overlook ka na bagay na mali, na mag-come up na mali yung naging desisyon mo. As an expert witness, so malaking uh, contribution yung magiging opinion mo, again, uh, dun sa magiging resulta ng kaso. Diba sabi dyan, uh, he must never lose sight of the important fact that he must not only work to convict the guilty, but he must strive with equal vigor to clear the innocent. Dapat naging maingat siya sa nagiging desisyon niya to protect the innocent and para makonvict kung sino ba talaga yung guilty. At nakabase tayo dyan again dun sa magiging resulta o dun sa magiging findings niya as a result of his uh, a uh, thorough examination. So, mang, mangyayari naman to, magagawa mo tong bagay na yun, kung at first pa lang, is yung um, objective mo is para lang makapag-examine ng maayos.